ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ನೇಮಕಾತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಿ ಕೆ ನೇಮಕಾತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸೊ ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ತಿ ಬೆಲೆ ಪುರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅರ್ಜಿಯ ಅನ್ನು ತುಂಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ತುಂಬಿದಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಏನೈತಲ್ಲ ಸೊ ಆರು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಂಜೆ ಐದು ಮೂವತ್ತರೊಳಗೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಸೊ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಡೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಬೇಕು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಸೆಲೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅರ್ಜಿದಾರ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಯಾರಿಗಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ತಿ ಬೆಲೆ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಬೇಕು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ ಸೊ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ ಸೊ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಹಿರಿಯ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಳತೆಯ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಅಂದರೆ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲಾ ವರ್ಗಾವಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಟಿ ಸಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತೊಗೊಬೋದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಸಲ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೌರ ಯುಕ್ತರು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸೇವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಜಿಯ ನಮೂನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂಟಿಸಬೇಕು ಸೊ ಈ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತುಂಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನು
ಇದುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೀರೋ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಳ ದಿನಾಂಕ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಹಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ಅಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ